प्रिय छात्र छ्री हमार चने तुम्हारे तो अभिनंदन एवं स्वागत तुम्हारे तो जो आज के उपस्थित होशेष भिडियो नहीं तुम्हारे तो सिलेबास एक कविता कविता नाम द पोट्री अफ आर्थ लिखे जन किट्स विशेष गुरुत्वपूर्ण एवं तुम्हारे तो परीक्षा आसार मत बे कैकटी गुरुत्वपूर्ण कोश्चन नहीं उपस्थित हमी मनोज दी शुन पढ़े पज कर तुम्हारा प्रश्न एवं उत्तरगुल भलोक लिखे ने संगे बंधुधर मध्य शेयर कर देवें जाते ताओ उपकृत है तुम्हारे उपकार भिडियो नहीं उपस्थित हो तो देखो समय नष्ट ना सरसर प्रश्न चले जा नम्बर प्रश्न ह्व डज किट्स फिल दैट द पोट्री अफ आर्थ इज ने भार डेट क्या कवि अनुभव कर पृथिवीर कविता कखो शेष है ना प्रश्न एस दो हज़ार पंद्रह साले ये प्रश्नि अन्न भाव आसते परे हाउ डज किट शोज शो दैट द पोट्री अफ आर्थ नेभार सीजेस कि भाव देखिए कविता कख पृथ्वी शेष है ना ये एस दो हज़ार उन्नीस और से संगे दो हज़ार बस एस हाउ डज किट शो दैट द पोट्री अफ आर्थ इज नेभार डिड कि देखिए कविता पृथिवीर कविता कख शेष है ना अतए देखते माझे माझे प्रश्न आससे मैं खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बोल जन किट्स फिल्स दैट द पोट्री अफ आर्थ इज ने डेड कवि जन किट्स अनुभव कर अनुभव करें पृथिवीर कविता कख शेष है ना टू कन्फार्म हिज भिउ तर मतबाद के निश्चित करते हि प्रेजेंट्स टू टाइनी अबजेक्ट अफ नेचार इन टू डिफारेंट सीजन्स दोटो क्षुद्राति क्षुद्र जीव बा वस्तु बोलते परि हमें प्रकृतर दूटी आलदा आलदा सीजने व ऋतुते तक के उपस्थापन कर सामार एंड उटार से ऋतु दूटी हल ग्रीष्म एवं शीत ऑन हट एंड स्कर्चिंग सामार डेज ग्रीष्म दबदहे रोद्रे तापे दिन द बार्डस आर एक्सटेड पाखिरा खूब क्लान तो पड़े दे आर आनेबुल टू सींग गान गई परे ना दे टेक शेल्टार इन दुलिंग सेड अफ ट्रीज तरा गाचर छाय आश्रय नाई ठंडा गाचर तलाय एट दैट मुमेंट से समय ए ग्रास हपार टेक्स द लीड ठीक से समय जख अन्न्य पाखिरा चले जाए गाचर छाय तक ये समय प्रकृतर गान चालिए जाए से हलो ग्रास हपार इट फिल्स दर उथ इट सूट भयस बतास के एर सुंदर स्वर दिए भरिए दे एंड किप साल दोट्री अफ आर्थ यह भाव पृथ्वी कविता के बाचिए रखे इन उन्टार शीतर समय लाइफ बिकामस डाल एंड मनोटन जीवन का कम नीरस और एक घेमी हो जाए द फार्ष्ट क्रिएट्स एंड आई सी सैलेंस एवरी हायर बरफ समस्त जैगे जान एक नीरवता तैरी करे बाट इन दिस टाइम क्यों ये समय द सर्ल्ड संग अफ क्रिकेट ब्रेक्स द सैलेंस अफ उन्टार एंड वार्मस द अर्थ शीतर जे निरवता से निरवता के भेगे देष्ण कर से हे क्रिकेटर गान बाझी पोकार गान इन दिस वे किट शोज दैट दर्ट्स पोएट्री दैट इज मिजिक अफ आर्थ नोज नो एंड पृथिवीर गान कख शेष होते दु नम्बर प्रश्न What picture of summer is presented in the poetry of Arth? How has it been carried on to the picture of winter? Pushnoti 2016 shale eshe chilo. Grishir kon chobi ekhane tule thara hoye chhe? Ebang kiba be eshe ta ki shite dikhe niye jao hoye chhe? Ba shite dinne ta chobi kamon tule thara hoye chhe? John Keats presents a beautiful picture of summer in the octave part of his poetry. John Keats तार को भी तार octave part मतलब सोनेटेर जो दो टो भाग तार art line के भाग टके octave बोले तुमरे जानो छे अंशे को भी ग्रीष्म एक टो सुंदर छोभी तुले धरे चेन। The poetry of art. The hot sun indicates the scorching heat of summer. The hot sun ये दिखनो रोद्रे ताप सूर्य बोलते सूर्य इंडिकेट कर निर्देश कर ग्रीष्म दाबदा के 
গ্রীষ্মের যে তাপ প্রখর তাপ তাকে নির্দেশ করছে দ্যাট মেক্স অল দ্য বার্ডস এক্সহাস্টেড যে তাপ সূর্যের সেই তাপ সমস্ত পাখিদেরকে ক্লান্ত করে তুলেছে দে ক্যান নট সিং তারা তাই গাইতে পারে না দ্য টেক সেল্টার ইন দ্য কুলিং সেড অফ ট্রিজ তারা বড় গাছের ছায়ার ছায়ায় বা গাছের তলায় তারা আশ্রয় নেয় ঠান্ডা গাছের তলায় বাট ইট ডাজ নট অ্যাফেক্ট দ্য গ্র্যাস অপার কিন্তু এই শীতের যে দাবদাহ এ কিন্তু গ্র্যাস অপার বা ঘাস ফোরিংকে কিন্তু কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না ইট টেক্স দ্য লিড তাই এই গ্র্যাস অপার বা ঘাস ফোরিং কিন্তু সেই সময় দায়িত্ব নেয় ইটস ভয়েস রানস ফ্রম হিটস টু হিটস এক ঝোপঝাড় থেকে আর এক ঝোপঝাড়ে এদের গান বা শব্দ বা স্বর শুনতে পাওয়া যায় ইট সিমস দ্যাট দ্য গ্র্যাস অপার এনজয়েজ দ্য সামার এটা দেখে মনে হয় ঘাস ফোরিংগুলো যেন সামার সিজনকে তারা যেন এনজয় করছে উপভোগ করছে হিজ ডিলাইটস অফ সিঙ্গিং নেভার কাম টু অ্যান এন্ড তার গান গাওয়ার যে আনন্দ সেটা কখনো শেষ হয় না হোয়েন ইট ইজ টায়ার্ড আউট অফ সিঙ্গিং গান গাইতে গাইতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ইট টেক্স এ রেস্ট কমফোর্টেবলি আন্ডার সাম প্লিজেন্ট উইড সে কিন্তু সেই জায়গায় ছেড়ে না গিয়ে সেখানেই কোনো আগাছার তলায় সে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয় অ্যান্ড এগেইন রিজিউমস ইটস সিঙ্গিং উইথ ফ্রেশ এনার্জি আবার পুনরায় পুনরায় উদ্যামী সে আবার তার গান শুরু করে গান শুরু করে দেয় অনে লোন উইন্টার ইভিনিং এক নির্জন শীতের সন্ধ্যায় হয়ে ইন ফার্স্ট মেক্স অ্যান্ড আইসি সাইলেন্স এভরি হেয়ার যখন শীত সমস্ত জায়গায় একটা নীরবতা তৈরি করেছে দ্য সং অফ ক্রিকেট ইনক্রিজেম ইনক্রিজ এ সোম সেই সময় ক্রিকেট যে জি প্রকার গান বা শব্দ পরিবেশটাকে যেন উষ্ণ করে তোলে দ্য সংস অফ ক্রিকেট সিমস সিম টু বি দ্য সংস অফ দ্য গ্র্যাস অপার টু এ ম্যান হু ইজ অ্যা স্লিপ ইন রজনেস তাই কোনো একজন মানুষ যখন অর্ধমগ্ন বা অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে তার কাছে মনে হব মনে হবে ক্রিকেট বা ঝিঝি পোকার গানটাকে মনে হবে যেন কোনো ঘাস ফোরিং হয়তো ডাকছে সে এতটা গুলিয়ে ফেলবে ইন দিস ওয়ে এইভাবে দ্য পিকচার অফ সামার হ্যাজ বিন ক্যারিড অন টু দ্য পিকচার অফ সামার এইভাবেই গ্রীষ্মের ছবিটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোন দিকে শীতের দিকে তিন নম্বর প্রশ্ন হট ডাজ কিটস মিন বাই পোয়েট্রি অফ আর্থ পোয়েট্রি অফ আর্থ বলতে কবি কিটস কি বুঝিয়েছেন হোয়াই ডাজ হি সে দ্যাট দিস পোয়েট্রি নেভার সিজেস কেনই বা তিনি বলেছেন বা বলেন যে এই কবিতা কখনো শেষ হয় না দু হাজার সতেরো তে এসছে বাই পোয়েট্রি অফ আর্থ জন কিটস মিন্স দ্যাট দ্য মিউজিক অফ আর্থ পোয়েট্রি অফ আর্থ বলতে কবি বুঝিয়েছেন মিউজিক অফ আর্থ পৃথিবীর গান কি হুইচ ইজ এভার লাস্টিং যে চিরস্থায়ী সবসময় পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে সেই স্নিগ্ধতা মাধুর্য সেই গান পৃথিবীতে থাকবে ইন দিস ওয়েম এই কবিতায় মিউজিক ইজ ক্রিয়েটেড ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য সংস অফ টু ইনসেকটস এই কবিতায় এই মিউজিককে দুটো পোকামাকড় বলতে পারি তাদের মাধ্যমে কবি এখানে তুলে ধরে যান ফর দ্য সেকেন্ড পার্ট সি দ্য অ্যান্সার নাম্বার অ্যান্সার টু কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান তোমরা এর জন্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান অংশটাকে জুড়ে দিলে বাকি অংশটার উত্তর পেয়ে যাবে তারপর ওখানে দেখবে ওই কোয়েশ্চেনটাই রয়েছে চার নম্বর প্রশ্ন আইডেন্টিফাই দ্য ভয়েস ভালো করে বলে দিই দেখো ওইটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবে না এই প্রশ্নের যে অংশটা রয়েছে পরবর্তী অংশটা তিন নম্বর প্রশ্নের হোয়াই ডাজ হি সি দ্যাট হি দিস পোয়েট্রি নেভার সিজেস কেন তিনি বলেছেন কবিতা কখনো শেষ হয় না এই অংশটার উত্তর আমরা এক নম্বর প্রশ্নে পেয়ে যাব সেই উত্তরটা সেখান থেকে লিখে আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এক নম্বরটা দেখো এই দেখো এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর এই অংশটা দেখো এখানে এই প্রশ্নটা ওই রকমভাবেই দেওয়া আছে অনেকটা এই অংশটা তোমরা ওখানে জুড়ে দেবে তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে পরবর্তী প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন বলছি আইডেন্টিফাই দ্য ভয়েসিস অব দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ আইডেন্টিফাই দ্য ভয়েসিস অব দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ পৃথিবীর যে কবিতা বা পৃথিবীর গান আমরা বুঝেছি যে ভয়েসের মাধ্যমে এখানে দেখানো হয়েছে সেই ভয়েস দুটোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হাউ ডাজ কিটস এস্টাবলিশ ইটস কন্টিনিউটি থ্রু ইটস ভয়েসেস কীভাবে কবি তাদের এই ভয়েস বা স্বরের মাধ্যমে সেটাকে চিরবিরাজমান করে তুলেছেন দু হাজার কুড়িতে এসছে দ্য ভয়েসিস অব দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ 
in kit sonnet are <coughs> the grasshopper and cricket kit set the sonnet john kits kobir kobita the poetry of art the actor sonnet a sonnet a j duty shore of hoi share kotha even a hoi jay city grasshopper even cricket kits establishes a continuity of poetry all of art through the songs of grasshopper in summer and the cricket in winter tini a continuity বা চলমান অবস্থাকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন দুটি ইনসেক্টস এর মাধ্যমে তারা হলো গ্র্যাস হপার এবং ক্রিকেট গ্রীষ্মের সময় গ্র্যাস হপার এবং শীতের সময় ক্রিকেট তারা যে গান গায় এবং তাদের গানের মাধ্যমে তিনি কন্টিনিউটিটা দেখাতে চেয়েছেন এভয়েডিং দ্য অ্যাডভার্টাইজেস অফ নেচার এভয়েডিং দ্য অ্যাডভার্টাইজেস অফ নেচার প্রকৃতির সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করেই দ্য গ্র্যাস হপার continues its singing oh in all other creatures faint with the hot sun onnanno pakhira jokhon shite e grishye dabodahe jokhon klanto hoye chole jay ba kono jayge ashroy nai shei shomoy ei grass hopper kintu shit ei grishyer moddhe tar gaan chaliye jay in first winter akshitarto sondhay grishye ei shiter shomoy when life becomes intolerable jokhon jibon bishonno hoye uthe the sole song of the cricket warms the heart তখন ক্রিকেটের যে উষ্ণ তীক্ষ্ণ শব্দ সেটা পৃথিবীকে উষ্ণ করে তোলে পরবর্তী প্রশ্ন জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ কিটস সনেট দ্য পোয়েটি অফ আর্থ পোয়েটি অফ আর্থ কবিতা বা সনেট কিটস এর যে তার টাইটেল এর সার্থকতা বিচার করো দু হাজার আঠারো তেইশ ছিল দ্য টাইটেল দ্য পোয়েটি অফ আর্থ ইন্ডিকেটস দ্য থিম অফ দ্য সনেট পোয়েটি অফ আর্থ কবিতার যে টাইটেল সেই টাইটেলটা শিরোনামটা কবিতার যে থিম বা বিষয়বস্তু সেটা আমাদেরকে নির্দেশ করে পোয়েটি অফ আর্থ সিগনিফাইজ দ্য মিউজিক অফ আর্থ হুইচ ইজ নেভার ডেড পোয়েটি অফ আর্থ বলতে তিনি পৃথিবীর গানকে বুঝিয়েছেন যেটা কখনো শেষ হয় না বা মারা যায় না ইন দ্য সনেট জন কিট শোজ টু লিটিল ইনসেক্টস এই কবিতায় তিনি দুটো ছোট্ট কীট পতঙ্গের কথা বলেছে হুইচ প্রেজেন্টস দ্য মিউজিক অফ আর্থ যেটা মিউজিক অফ আর্থ প্রেজেন্টস করেছে যারা দুজনে উপস্থাপন করেছে আমাদের সামনে গ্র্যাস অপার সিং সিন সামার অ্যাভয়েডিং দ্য স্কোয়াচিং সান ঘাস পড়িং শীতের সমস্ত তাপকে উপেক্ষা করে সে গান গাই ইন উইন্টার ক্রিকেট ওয়ার্মস দ্য আর্ট উইথ ইট সিঙ্গিং শীতের সময় ক্রিকেট ঝিঝি পোকা শীতকে উপেক্ষা করে গান গাই দ্য ওয়েদার মাইড বি হার্স বাট সামন উড ডেফিনাইটলি টেক ওভার দ্য চার্জ অফ দ্য সিঙ্গিং আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন যতই খারাপ হোক না কেন কেউ না কেউ অবশ্যই সেখানে রয়ে যাবে সেই দায়িত্ব বহন করার জন্য শো দ্য মেন থিম অফ দ্য সনেট ইজ দ্য পারফরমেন্স পারমানেন্সি অফ পোয়েট্রি ইন অল সিজিনস অ্যান্ড ইট ইজ নাইসলি এস্টাবলিশড বাই দ্য পোয়েট পোয়েট শব্দটা এখানে পড়েনি এবং শো দ্য মেন থিম অফ দ্য সনেট ইজ দ্য পারমানেন্স অফ পোয়েট্রি আসল থিম হলো যে পৃথিবীর কবিতার যে স্থায়িত্ব পারমানেন্সি একটা রয়েছে কেউ না কেউ দায়িত্ব নিয়ে সেটাকে চালিয়ে যাবে ইন অল সিজিনস প্রত্যেক ঋতুতে অ্যান্ড ইট ওয়াজ নাইসলি এস্টাবলিশড বাই দ্য পোয়েট এবং এটা খুব সুন্দরভাবে কবির দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে পোয়েট শব্দটা টাইপিং মিস্টেক যে তোমরা একটু লিখে নেবে তো বন্ধুরা প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমি বড় প্রশ্নগুলো আপলোড দিলাম তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে এবং লিখে নেবে আমি পরবর্তী ভিড ভিডিও নিয়ে আসবো এর শর্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে এসি কিউ কোয়েশ্চেন নিয়ে যেখান থেকে তোমাদের এম সি কিউ এবং এসি কিউ দুটো অ্যান্সারই হয়ে যাবে